പ്രാർത്ഥിച്ച ബ്രദറിനെയും കുടുംബത്തെ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം ഓരോ ദിവസവും കർത്താവ് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുകയും ദൈവം നമ്മളെ പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ചെറുകടിയിൽ ദൈവം നമ്മൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി തന്നെ കർത്താവ് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാം കർത്താവ് നമ്മളെ സകലത്തിലും ഇന്ന് അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വൻ കൃപോൽക്കാ ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ സകല പ്രതിസന്ധികൾക്കാലും യേശു കർത്താവ് വലിയവനായതുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി പരിഹാരങ്ങളെ ചെയ്യും കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി വഴി ഒരുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ താഴ്ച പ്രാപിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഉയർച്ച തന്നെ പ്രാപിക്കും വാലല്ല തലയത്രേ ആമേൻ ഒരുമിച്ച് വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പറയാൻ കാൽവരി ക്രൂശിൽ കർത്താവ് എൻ്റെ പാപത്തെയും എൻ്റെ ശാപത്തെയും തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചതിനാൽ ഞാൻ നീതിമാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനും ആണ് യഹോവ എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല എൻ്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എൻ്റെ രോഗത്തെയും എൻ്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെയും കർത്താവ് ക്രൂശിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വഹിച്ചതിന് എനിക്ക് ദിവ്യ ആരോഗ്യമുണ്ട് ഞാൻ സമൃദ്ധിയോടെ ഇരുന്ന് കർത്താവിൻ്റെ നന്മ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ കർത്താവിൽ എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ദോഷവും എനിക്ക് വരുത്തത്തില്ല ഭൂലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും ഇന്ന് സുവിശേഷം ഇന്ന് പ്രസംഗിപ്പാനും രോഗികളെ ഇന്ന് സൗഖ്യമാക്കുവാനും ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാനും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും എന്നിലൂടെ വരുവാൻ കർത്താവ് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആമേൻ നമുക്ക് ഇന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാം വലിയ പ്രവർത്തികളാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുന്നല്ലോ വലിയ കാര്യങ്ങളാൽ കർത്താവ് നമ്മളെ നിറയ്ക്കുന്നല്ലോ യേശു കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് നമുക്കിന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ ബലപ്പെടാം കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ശക്തിപ്പെടാം വാക്കുമാറാത്ത ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ട വചന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ വചന ചിന്ത എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ളതാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ ാണ് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും നമ്മുടെ ഒറ്റ തീം ഇതാണ് എന്നാലും പറഞ്ഞ കേട്ട വചന ചിന്ത ഇതാണ് കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ ചിലരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹമുള്ളൂ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പഠിപ്പീരുകൾ തെറ്റാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അനുഗ്രഹം ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് പകരം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനോടൊപ്പം നാമം അനുഭവിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വന്നതിൻ്റെ ഉറവിടം പാപവും ശാപവുമാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ദൈവം മനുഷ്യനെ രോഗിയാക്കി സൃഷ്ടിച്ചില്ല ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ ദൈവം തകർന്നവനായിട്ടോ സമാധാനമില്ലാത്തവനായിട്ടോ ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനായിട്ടോ നശിക്കുന്നവനായിട്ടോ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചില്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമാണ് പക്ഷെ പാപം നിമിത്തമാണ് മനുഷ്യന് ശാപമുണ്ടായത് ശാപം നിമിത്തമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ മേലെ ഇന്നലെ ഞാൻ കേട്ടല്ലോ നീ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നിനക്ക് ഗുണമുണ്ടാകത്തില്ല നീ പീഡിതനും അപഹാരിതനും ആയിരിക്കും എന്നുള്ള വചനമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടു അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരി ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു വചനമായിരുന്നു ഇന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പം ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നാളെ നമ്മൾ ഈ വചനത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്നുമാണ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത് ആ വാക്യം തന്നെയാണ് ആ സഹോദരി ചോദിച്ചത് അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയെ ആചരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയോടും ഞാൻ പറയുന്നു ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പരിശുദ്ധയാത്മാവ് നിങ്ങളെ കൂട്ടി വരുത്തിയത് ദൈവത്തിന് വലിയ പദ്ധതികളുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെയും വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കേട്ടു കർത്താവ് ചെയ്ത രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുത സാക്ഷ്യങ്ങളെ കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്നും കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കും ഇന്നും ദൈവം ആലോചനയിൽ വിശ്വസ്തനും വാക്കുമാറാത്ത ദൈവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും യോഹനാൻ സ്ലിഹായുടെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വാക്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കാണ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ സമാധാനം
ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിൽ ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ വാക്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ കിടക്കുന്നത് യോഹന്നാൻ സ്ലീഹായുടെ ലേഖനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വരുന്ന മനസ്സിൽ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് ധൈര്യപ്പെടുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ആ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാരമില്ല ധൈര്യപ്പെടുക എന്നൊരാശയമാണ് അല്ല അടുത്ത വാക്യത്തിൽ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി കർത്താവ് ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കെന്താണ് പ്രയോജനമുണ്ടാകുന്നത് എൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും എന്താണ് തെളിവ് ഞാൻ ഈ ലോകം എന്നാന്നുള്ളത് വരാം ഒന്ന് യോഹനാൻ്റെ സുവിശ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ സോറി ഒന്ന് യോഹനാൻ്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അത്രേ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് അതേപോലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം സുവിശേഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചതിന് ശേഷം ഉയർത്തതിന് ശേഷം അപ്പോസ്തലനായ യോഹനാൻ സ്ലീഗ തൻ്റെ ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ചവൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് ലോകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയത്തിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതിസന്ധിക്കാത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരായിരിക്കും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കുവാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കി ദൈവം ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവനായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം ഒരിക്കലും മനുഷ്യനെ തകർന്നവനായിട്ടോ കുടുംബം ചെതറിപ്പോകുന്നവനായിട്ടോ സമാധാനമില്ലാത്തവനായിട്ടോ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ആമേൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ട് കഷ്ടമുണ്ട് എന്നാൽ ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസമെന്ന് വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഈ ലോകത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ പറ്റും ലോകത്തിലെ സകല പ്രതിസന്ധികളെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യുവാൻ കഴിയും അതിനെന്ത് നമുക്ക് വേണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചു എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നങ്ങളെ മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ജനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ നമ്മൾ ഇത്ര നാളത്തെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ ക്ലാസ് പഠിച്ചതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കാൻ പറ്റുന്നത്
ആമേൻ യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി വിശ്വസിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേക്കുമ്പോഴേക്കും നാം ദൈവത്തിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് കയ്യിലേക്ക് ദൈവം ഒരു വിശ്വാസം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന് മനുഷ്യർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസിക്ക് ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും അപ്പൊ ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെയെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പുത്രത്വം കിട്ടും അപ്പൊ പുത്രത്വം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അപ്പൊ യേശു എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവപുത്രൻ എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ എടുത്തു പറയുവാൻ കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവപുത്രന് മാത്രമേ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യനെ പാപത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോക മനുഷ്യനെ പാപമോചന പരിഹാരത്തിൽ നിന്നും രക്ഷാമാർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നാം ദൈവപുത്രൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ പാപ പരിഹാരത്തിനായുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ വരുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി യേശുവാണ് അപ്പൊ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവെന്നും യേശുവിനെ ഞാൻ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ച് രക്ഷാ പദ്ധതിയിലൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്നു ലോകത്തിലെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ പറ്റും ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു കഷ്ടമില്ലെന്നല്ല കഷ്ടത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ ഉത്തരം പറയും വീണ്ടും ജനിച്ചാൽ ജയിക്കുവാൻ പറ്റും എന്താണ് ഈ വീണ്ടും ജനനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയാണ് വീണ്ടും ജനനം അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താണ് യേശു ക്രിസ്തു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്തുവാണ് നമ്മൾ പതിനാറാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഈ വാക്യം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ എന്തുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം കർത്താവ് ഈ ഒരു യോഹന്നാൻ സ്ലീഹാട സുവിശേഷം പറയുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാത്രം ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിന്റെ അകത്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക് അവിടെ യേശു ക്രിസ്തു പറയാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ അതാണ് ഉത്തരം യേശു ക്രിസ്തു പാപ പരിഹാര ബലി ക്രൂശിൽ ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും ജനിക്കണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ഞാനൊരു ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു ക്രിസ്തീയ പാരമ്പര്യത്തിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും യേശുവിൻ്റെ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പദവിയുണ്ട് യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോണം യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായി മാറിയിരിക്കുന്ന സമയം മുതൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്താൽ യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളുടെ സകല കഷ്ടങ്ങളെയും ജയിക്കുവാൻ കഴിയും ഇപ്പം മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ തീർന്നു പോകത്തില്ല ആ പ്രശ്നം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവസാനിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം കൊണ്ട് അപ്പം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവന് ദൈവം ഒരു പദവി കൊടുത്തു പുത്രൻ എന്ന പദവി ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന പദവി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ കഷ്ടങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ പറ്റും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ യേശുവിലുള്ളവർ യേശുവിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നൂറ് ശതമാനം ഒരു അനുഗ്രഹം ലഭിക്കത്തില്ല എന്നാൽ യേശുവിൽ ഉള്ളവർ അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് യൂട്യൂബിലുണ്ട് അത് കേൾക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കേട്ടാൽ മതി അപ്പോൾ യേശുവിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന സകല വിഷയത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കുവാൻ കഴിയും ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്തു പറയുകയാണ് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ
അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ യേശുവിനെ ഞാൻ കർത്താവും രക്ഷിതാവും അതിൻ്റെ ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നുവെങ്കിലും ഞാൻ ജലസ്നാനം എടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യമായി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടത് ഒരു സാധാരണ ആറ്റിലാണ് സ്നാനപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ മൊത്തം നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല എൻ്റെ ഉടുപ്പിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ വലിയ സ്ഥിതികളൊന്നും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല ഒരു വ്യത്യാസവും എനിക്ക് കാണുന്നില്ല ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോൾ ബൈബിൾ എന്നോട് പറയുന്നത് ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല എൻ്റെ കണ്ണിനോ മൂക്കിനോ വായിക്കോ ചുണ്ടിനോ ഒന്നിനും ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നില്ല ഞാൻ രാവിലെ എന്താണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതേ വിഷയം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ബൈബിള് പറയുന്നു യേശുവിനെ കർത്താവും രക്ഷതാവി സ്വീകരിച്ച് വിശ്വാസ സ്നാനം എടുക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു വ്യത്യാസവും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ കഷ്ടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ട് ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു സാരമില്ല വരാൻ പോലും നിത്യത നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ നിത്യത നമുക്ക് കാണാം സ്വർഗ്യാതി സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തോടൊപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഞാനും ഇങ്ങനെ ആശ്വസിച്ച് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വചനം പറയുന്നില്ലോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവന് ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് മടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് വിഷയമൊന്നും മാറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കർത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റില്ല കർത്താവിനെ കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പ്രത്യാശയാണെങ്കിലും യേശുവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവർക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ലോകത്തിലെ വിഷയങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും അന്ന് മുതൽ വചനം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവനും എന്നെ പറ്റിയാണല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാക്തത്വങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവകാശിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം വാക്തത്വങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അവകാശിയാണ് അപ്പം അ അതുവരെ എൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിശ്വാസ സ്നാനം ഏറ്റു വന്നപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു യേശുവിൽ നിന്ന് ജനിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആധാരമാണ് ബൈബിൾ ഇപ്പം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ജനിച്ച വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ പിതാവായ ദൈവം എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ആധാരമാണ് ബൈബിൾ എന്താണ് ഈ ആധാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ ഒറ്റ വാക്കി പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് അവകാശങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രേഖയാണ് ഈ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരു നൂറ് രൂപ പത്രത്തിലായിരിക്കാം അമ്പത് രൂപ പത്രത്തിലായിരിക്കാം എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഒരു പത്രത്തെ അത് എഴുതി ഉറപ്പിച്ച് സീല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ഇതേപോലെ ബൈബിൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആധാരമാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച വ്യക്തികൾക്ക് സ്വർഗം എന്തെല്ലാം അവകാശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ അവകാശങ്ങൾ മുഴുവനും യേശുവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ട് ആമേൻ പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ളതല്ല അവകാശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനുഭവിക്കുവാനുള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് ഉടനെ ഞാൻ പറയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടത്തെ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഏതെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടം എന്താണ് ഈ കഷ്ടം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പല വിഷയങ്ങളുണ്ട് വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങിയ തീരത്തില്ല അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്ന രോഗവും കുടുംബ വിഷയങ്ങൾ ഓരോ വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രദറിനെ പരിചയപ്പെട്ടു ആ ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ബ്രദർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അത് മാറട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പോകണം നിങ്ങളത് ആശ്വാസത്തോടെ പോകുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ വിഷയം മാറണം എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ അവകാശം ഈ കഷ്ടം നിങ്ങളെ വിട്ട് നീങ്ങി പോകണം എന്നുള്ളത്
അങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത് കണ്ട നിങ്ങൾ അതായത് നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് നിങ്ങളുടെ ആധാരപ്രകാരമുള്ള നിങ്ങളുടെ പേർക്ക് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് കണ്ട ഉടനെ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്തുമായിരിക്കും യോ ഇനി ഞാൻ മ്യൂട്ട് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകളൊക്കെ പുറത്തോട്ട് വരുമോ നമ്മൾ അവരെ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ഒഴിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഒഴിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറയും നിങ്ങൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ തിരിച്ചൊരു മറുപടി പറയും ഇത് എൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എൻ്റെ കൈവശം ആധാരമുണ്ട് അനധികൃതമായി ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ കയറിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനധികൃതമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ ബൈബിള് തുറന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേർക്ക് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആധാരം തുറന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേർക്ക് ദൈവം അത് സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് പറയണം ഇതാണ് എൻ്റെ അവകാശം ഇതെനിക്ക് കാണണം ഇത് ഞാൻ അനുഭവിക്കും എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളിവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേറൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മുടെ പറമ്പിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റും ഇത് എൻ്റെ അവകാശമാണ് നിങ്ങളോട് ഇറങ്ങിപ്പോയ പറ്റത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇറക്കി വിടാൻ പറ്റും അല്ലേ ഉടനെ അയാൾ പറയും ഞാൻ പോകത്തില്ല ഉടനെ നിങ്ങൾ ആധാരം ഉയർത്തി കാണിക്കും അല്ലേ അപ്പം ആധാരം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആ പുള്ളിയോട് പറയണം എൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകെന്ന് പറയുമ്പോൾ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടും നാട്ടുകാർ കൂടുമ്പോൾ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് സഹോദര സഹോദരി നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യനെ ഈ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഈ ആളുകളെ മുഴുവനും ഇറക്കി വിടാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അവരോട് ദേഷ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകണം നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആധാരം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിക്കും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ആധാരം എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചിട്ട് പറയും ഇത് എന്റെ പേർക്കുള്ള അവകാശമാണ് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയോട് ഇറങ്ങി പോകുവാൻ പറയും ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി വചനം ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന രോഗത്തോടോ കുടുംബത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വിഷയത്തോടോ പറയണം നീ അനധികൃതമായി കയറിക്കൂടിയ കഷ്ടമാണ് ഇത് ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ നിറങ്ങിപ്പോയ പറ്റത്തുള്ളൂ എൻ്റെ അവകാശം സമാധാനമാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മുടെ കഷ്ടങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടാക്കാണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം നിങ്ങൾ അവകാശികളല്ല അവകാശികൾക്കിടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഈ നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലോട്ട് ഒരു വ്യക്തി അനധികൃതമായിട്ട് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അയാൾ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അവകാശിയെ പോലെയാണോ അതോ ആവശ്യക്കാരനെ പോലെയാണോ നിങ്ങൾ പറ അപ്പൊ അയാൾ ആവശ്യക്കാരനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സെന്റ് വസ്തുവിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ടെന്റ് കെട്ടി താമസിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ആവശ്യക്കാരനെ പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതിൽ ഏത് കണത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഇതിൽ ഏത് കണത്തിൽ പെടുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കർത്താവ് എനിക്ക് ആ വിഷയങ്ങളൊന്ന് ശരിയാക്കി തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മക്കളല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവകാശിയല്ല നിങ്ങൾ ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ ഇന്ന് കയറി താമസിക്കുവാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെയാ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നത് കർത്താവിൻ്റെ സംഗതിയും ലോകത്തിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചിലർ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കത്തില്ലേ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിച്ചോണം കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ അല്ല വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ക
നിങ്ങൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അവകാശിയെ പോലെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് അതോ ആവശ്യക്കാരനെ പോലെയാണോ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നാം തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം നിങ്ങൾ ആവശ്യക്കാരല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും തെറ്റിച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളെല്ലാം ആവശ്യക്കാരാന്നാണ് അല്ല നിങ്ങൾ അവകാശികളാണ് നിങ്ങൾ അവകാശികളാണ് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്യുവാൻ കഴിയും ഈ കഷ്ടങ്ങളെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും ഇതാണ് വിശുദ്ധ സ്നാനത്തിലൂടെയൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് നമ്മളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പല പഠിപ്പീരുകളും നിർഭാഗ്യവെച്ചാൽ സ്നാനപ്പെടുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വഴി മാത്രമാണ് പഠിപ്പിച്ചു സത്യമാണ് യേശുവിനെ കാണാനും നിത്യതയിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു മാർഗമാണെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ ജയിക്കുവാനുള്ള കൃപ ലഭിക്കുന്ന മാർഗം കൂടിയാണ് വീണ്ടും ജനനം എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഈ ഭൂമിയിൽ നൂറ് വയസ്സ് വരെ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ കിടപ്പ് രോഗിയായിട്ടല്ല ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച നൂറിൽ മേളി വേണമെങ്കിൽ ആമേൻ അപ്പം ഈ ജീ ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ് ധൈര്യപ്പെടുവിൻ ഈ സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മാത്രമേ ലോകത്തെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ യേശു മാത്രമേ ലോകത്തെ ജയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ലോകത്തെ വെച്ചിരിക്കുന്നു പക്ഷേ യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർ അതാരാ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർ യേശു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു വന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും വാകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും വിശ്വാസ സ്നാനമേറ്റ് യേശുവിനെ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ യേശുവിനെ കർത്താവായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഏക സത്യ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏക മധ്യസ്ഥനായി യേശുവിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ലോകപ്രകാരം നടക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ലോകത്തിലെ സകല കഷ്ടങ്ങളെയും ജയിക്കുവാൻ പറ്റും ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെല്ലുവിളി വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും ആ രോഗത്തോട് പറയണം എൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ നീ അനധികൃതമായി കയറി വന്നവനാണ് എൻ്റെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അവകാശം സൗഖ്യമാണ് രോഗമല്ലെന്ന് പറ അമേൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കഷ്ടമില്ലെന്നല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കഷ്ടത്തിലൂടെയൊക്കെ ദൈവം നിങ്ങളെ കടത്തി വിടുന്നത് അനുഗ്രഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പലരും പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആ പഠിപ്പിൽ നിങ്ങൾ പലരും അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ ഈ പ്രശ്നത്തിലൂടെയൊക്കെ ദൈവം നിങ്ങളെ കടത്തി വിടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയാവോ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമല്ലേ ഓ ഇത് ഇത് സഹിച്ചാൽ എന്താ അല്ലേ ഇത് അനുഭവിച്ചാൽ എന്താ അല്ലേ വലിയൊരു അനുഗ്രഹം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി അല്ല കർത്താവ് കഷ്ടത തന്നിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ക്രൂശിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചെല്ലണം അപ്പം ഈ ലോകത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ല ഇതിനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജയിക്കണം ഇപ്പം മനസ്സിലായോ നിങ്ങളുടെ പറമ്പിലേക്ക് അനധികൃതമായിട്ടൊരു വ്യക്തി കയറി വന്നാൽ ഒരു ടെൻ്റ് അടിച്ചാൽ ഓടി വന്ന ആ മനുഷ്യരോട് നിങ്ങൾ ഈ ഈ പറമ്പ് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോയേ പറ്റത്തുള്ളെന്ന് പറയുകയും അയാളെ ആധാരം ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദൈവത്തിലുള്ളവൻ വചനം ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറയണം യേശുവിൽ ജനിച്ച എൻ്റെ അവകാശമാണിത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യപ്പെടു നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ കഴിയും ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ ഞാൻ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹാടെ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോകത്തെ ജയിക്കുവാൻ പറ്റും എന്താ നമ്മുടെ വിശ്വാസം യേശു ദൈവപുത്രെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ലാതെ 
എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചത് യേശുവിനെ കർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടമായി സ്വീകരിച്ചപ്പം യേശു ദൈവപുത്രനാണ് ആരാ ദൈവപുത്രൻ ലോക മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തെ ചുമന്ന് ക്രൂശിൽ കയറുവാൻ ആരാണോ വരുന്നത് അവൻ എത്ര ദൈവപുത്രൻ അപ്പം യേശുവാണ് ആ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണോ അതോ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൻ്റെ നേതാവായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ എൻ്റെ പാപപരിഹാരബലിൻ ക്രൂശിൽ നടത്തി എന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശവും പുത്രനുമാക്കി മാറ്റിയ യേശുവാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽ എന്തു പറയണം ബൈബിൾ തുറന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് അന്വേഷിക്കണം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടത്തിൻ്റെ പരിഹാരമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് രോഗമുണ്ടെങ്കിൽ സൗഖ്യം അവകാശമാണ് കഷ്ടതയുണ്ടെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം അവകാശമാണ് അസമാധാനക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനം അവകാശമാണ് തലമുറ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ തലമുറകൾ നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ബൈബിളൊരു വാക്യമുണ്ട് യഹോവ ബൈബിളൊരു വാക്യമുണ്ട് യഹോവ തരുന്ന അവകാശമാണ് തലമുറ നിന്റെ അധ്വാനം നീ തന്നെ പക്ഷിക്ക് നീ ഭാഗ്യവാണെന്ന് വചനം പറയും നിന്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ അധ്വാനം ഒരിക്കലും കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ആശുപത്രി കൊണ്ട് കളയാനോ പാഴായി കളയാനോ ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല യഹോവൻ്റെ ഇടയനാവുന്ന എനിക്ക് ഒന്നിനും മുട്ടുണ്ടാകത്തില്ല എൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാകത്തില്ല ഒരനർത്ഥവും എനിക്ക് വരത്തില്ല ഒരു ബാധയും എൻ്റെ കൂടാരത്തിൽ അടുക്കത്തില്ലെന്ന് എന്നെ പറ്റി പറയുന്നു ഇതൊക്കെയും എൻ്റെ അവകാശങ്ങളാണ് ഇത് ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് വേണം എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ല ചുമ്മാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവിനെ രക്ഷിക്കണം എൻ്റെ കർത്താവിനെ പിടിപ്പിക്കണം എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ദൈവം മണിക്കൂറുവോളം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല കേട്ടോ ആ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയുക ആ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രയോജനവും അത് ഏതോ ഒരാളുടെ പറമ്പിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷ മാത്രമാണ് പക്ഷെ അവകാശിയെ പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ വചനം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പ്രൂഫും വെച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒന്ന് 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 പറഞ്ഞ് കർത്താവെ എന്നെ പറ്റി അങ്ങയുടെ വചനത്തിൽ പറയുന്നല്ലോ ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നേ ഹോവയെന്ന് അങ്ങയുടെ തിരുമുറിവിലേക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവൻ എനിക്കത് കണ്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്കിത് അനുഭവിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യം ഞാനല്ലേ ഇതിൻ്റെ അവകാശി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് കാണുവാൻ തന്നെ ഇടയാകുക തന്നെ ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവി ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തയ്യാറായിക്കെ കർത്താവെ ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അവകാശിയാണ് അപ്പ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ എനിക്ക് കൂട്ട അവകാശിയാണ് ദൈവത്തിൽ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട് കർത്താവിൽ ഞാനൊരു അനുഗ്രഹമാണ് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞാൻ ഒരനുഗ്രഹമാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അപ്പം ലോകത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ട് മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണ് നാട്ടിലും പ്രശ്നം വീട്ടിലും പ്രശ്നം എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ എനിക്കതിന് ജയിക്കുവാനുള്ള കൃപയുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചു രണ്ട് തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചു മൂന്ന് തവണ പ്രാർത്ഥിച്ചു നാലാം തവണ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവർ പലപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കുറവ് കൂടുതൽ ഇവിടെ വിഷയമല്ല കർത്താവ് യേശുവിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കും ചിലപ്പോൾ സങ്കടം വന്നേക്കാം സങ്കടം വരുമ്പോൾ കൃപ പെരുകും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയേക്കാം കൃപ പെരുകും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ വിശ് കൂടെ വിശ്വസിക്കാനോ ആമയൻ പറയാനോ കുടുംബത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കൃപ പെരുകും വിട്ടു കൊടുക്കരുത് വചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം കൃപ പെരുകും തളർന്നു പോകുമ്പോൾ കൃപ പെരുകും അപ്പോൾ ഗ്ലൂസ്ലിക പറഞ്ഞ കർത്താവ് ഞാൻ മടുത്തു പോയി എനിക്കിത് പറ്റത്തില്ല മൂന്ന് വട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാറിപ്പോകാൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു വാക്കുണ്ട് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി നിൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞത് നല്ല പോൽ പൊരുതി ഞാൻ എല്ലാവരൊക്കെ അധികം അധ്വാനിച്ചെന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം അധികം കൃപ വ്യാപരിക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപയുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞോളൂ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിനെ
അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വചനം ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ പറയണം കർത്താവ് അങ്ങ് എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാണല്ലോ എൻ്റെ അവകാശം അതെനിക്ക് കർത്താവ് തുറന്നു തരണം എനിക്കത് വേണം കർത്താവ് ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരപ്പനോട് പോയി മക്കൾ പറയത്തില്ല അപ്പ ഇതല്ല എനിക്കുള്ളതല്ലേ അപ്പ അപ്പനാതൊന്നും എനിക്ക് മുമ്പിലേക്കും തുറന്നതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയൊന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കി ഉറപ്പിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുക തന്നെ അല്ല എങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല വെറുതെ പിശാശിന് ഇടം കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവേ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് മുട്ടുമുടക്കുന്നപ്പോൾ എൻ്റെ യേശുവേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ വലിയ മഹത്വം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ വലിയ മഹത്വം ഇന്ന് വെളിപ്പെടുന്നില്ലപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ തമ്മുരാൻ എൻ്റെ വലിയ കൃപ ഇന്ന് തുറക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു ഭവനത്തെ എൻ്റെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഒരു ആ ഒരു ഭവനത്തിൽ ഞാൻ പേരുകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ആ വ്യക്തികൾ എനിക്ക് വ്യക്തമായി കാണാൻ വിടുന്നില്ല ഒരു ത്രേസ്യാമേനെയും കാണുന്ന ഒരു ബേബി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭവനത്തെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവ രണ്ട് വ്യക്തികളെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഭവനം ഞാൻ കാണുന്നത് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്ത് തലമുറകളുടെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു വെളിച്ചത്തെ കർത്താവ് തുറക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു വഴി സൈഡിൽ നിന്നും ഇച്ചിരി മാറി ഞാൻ വഴിയുമായിട്ട് ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് നേ അതായത് നേരെ ഉള്ള വഴിയുമായിട്ട് നേരെ ലെവലിലുള്ള ഒരു വീടല്ല കാണുന്നത് അതുമായിട്ട് ഹൈറ്റ് വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു വീടായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ന് ആ ഭവനത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തിയെ ഇന്ന് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ന് സൂമിലായിക്കോട്ടെ ലൈവിലായിക്കോട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ ആ ഭവനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ യേശുവി അങ്ങ് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കുറുവ ഈ ഭവനത്തിൻ്റെ മേൽ തുറക്കുന്നില്ല അപ്പ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രവൃത്തികൾ വെളിപ്പെടട്ടെ അപ്പ നന്ദി കർത്താവ് ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ബ്രദറെ തൊട്ട വീട്ടിലത്തെ ചേച്ചിയുടെ പേര് ത്രേസ്യമ്മ എന്നാണ് എന്റെ പേര് ബേബി എന്നാണ് അല്ല അല്ല സോറി ഇത് ഇത് രണ്ട് ആ ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് രണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഭവനമാണ് കർത്താവിനെ കാണിച്ചത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ടു പേരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് ഈ ഭവനത്തെ കർത്താവ് തൊടുനാട്ട് കാണിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ കർത്താവ് ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്ത ആറ് ഭവനമാന്ന് വെച്ച ഏറ്റെടുത്തോണം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്റെ അമ്മച്ചിയും അപ്പനും ഉണ്ടായിരുന്ന ഞങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ട ഇപ്പൊ എന്റെ ആങ്ങളയുടെ വീടാണത് ആ വീടല്ലേ ഏറ്റെടുത്ത കർത്താവ് ഇന്ന് ആ ഭവനത്തിന്റെ വീട് ഏറ്റെടുത്ത ആ ഭവനത്തിന്റെ മേൽ വലിയൊരു സമാധാനത്തെ കർത്താവ് ചെയ്യുക യേശുവിന്റെ നാഥ് എല്ലാരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവേ അങ്ങയുടെ വലിയ മഹത്വം ഇന്ന് വെളിപ്പെടുന്നല്ലോ അപ്പ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട വചനം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പരിഹാരം നമുക്കുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു യേശുവിൽ നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ കഴിയും യേശുവിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേൽ ജയമുണ്ട് നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും നമുക്കിഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് എളുപ്പം ആ വിഷയത്തിൻ്റെ മേൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മേൽ ആ ഒരു വിശ്വാസം ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യേശു ക്രൂശിൽ ഭരിച്ചത് നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊണ്ടല്ലോ നിൻ്റെ വിശ്വാസം പോകാതിരിപ്പാൻ നിന്റെ വിശ്വാസം പോകാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി പിതാവിനോട് പ
എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല കേട്ടോ യേശു എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്നാ ബലമല്ലേ കർത്താവിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങളിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നപ്പാ ഞാനൊരു കിഷോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയുള്ളതിനും ഒരു മകനുള്ള ഒരു കുടുംബത്തെ കർത്താവിനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു കിഷോറിൻ്റെ ഭവനത്തെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ ഭവനത്തെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പാ കിഷോറിൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തിയെ ദൈവം അയക്കുന്നതായിട്ടുണ്ട് പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആ ഭവനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൂമിലാണോ ലൈവിലാണോ എനിക്കറിയത്തില്ല ആ കുടുംബം ഏറ്റെടുത്തോണം ആ ഭവനെ ദൈവം തോടുന്നു ഇന്ന് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തെ കർത്താവ് ഇന്ന് ആ ഭവനത്തിൻ്റെ മേൽ തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോവാ എന്നോട് യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ ആ ഭവനത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ യേശുവിൻ്റെ നാമം മരിച്ച ആളെ പറ്റി അല്ല സിസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ജീവനോടെയുള്ള ഒരു കിഷോറിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ജീവനോടെയുള്ള കിഷോർ ജീവനോടെയുള്ളവിക്കുന്നവിക്കുന്നവിക്കുന്നവിക്കുന്നവിക്കുന്നവിക്കുന്നവിക്കുന്നവിക്കുന്നവിക്കുന്നവിക്ക
ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് ഇന്ന് തൊടുന്നതായിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ മേൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ ആരോഗ്യത്തെ ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയുന്നു ഈ ഡേറ്റ് ഇതിൽ ജനിച്ച ഈ വർഷം ജനിച്ച മാസത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ ആരോഗ്യത്തെ കർത്താവ് വരുത്തുന്നതായിട്ട് പറയുന്നു എൻ്റെ അർത്ഥം എന്തോ രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ ഇന്ന് സൗഖ്യം ആ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ നടക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തി ആ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ സംഭവിക്കട്ടെ അറുപത്തിമൂന്ന് വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ ജനിച്ച അല്ലേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് ശരീരത്തിന്റെ മേലേക്ക് ഒരു സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കുന്നു കേട്ടോ ബലം വ്യാപരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ കൈ അവിടെ വേണേ വെച്ചു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവ് അത്ഭുത രോഗ സൗഖ്യത്തെ കൽപ്പിക്കുന്നു ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഫാദർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വലിയ കൃപ ഇന്ന് അവിടെ ചൊരിയുന്നല്ലോ ദൈവ കൃപ ചൊരിയുന്നല്ലോ ദൈവ കൃപ ചൊരിയുന്നല്ലോ ഫാദർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവേ കൃപ പെരുകുന്നല്ലോ കൃപ പെരുകുന്നല്ലോ കൃപ പെരുകുന്നല്ലോ യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ മഹത്വത്തെ ഇന്ന് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നന്ദി പറയുന്നപ്പ ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് തൊടുന്നല്ലോ ദൈവാത്മാവ് അത്ഭുതമാക്കി മാറ്റുന്നല്ലോ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ വലിയ കൃപയ്ക്കായി സ്തുതിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളെയും ഇന്ന് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ വലിയ മഹത്വത്തെ സ്വർഗം തുറക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നപ്പം താങ്ക് യു ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ഫാദർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ സമയത്ത് രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോണം കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യം നിങ്ങളുടെ ഏത് നമ്മൾ ഇന്നലെയും കേട്ടല്ലോ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടെന്ന രോഗബന്ധനങ്ങൾ യേശു സൗഖ്യമാക്കിയത് ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ സമയമാണ് കൈവച്ചോണം രോഗത്തിൻ്റെ മേൽ കൈവച്ച് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കൈവച്ച് എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്നു സൗഖ്യത്തിൻ്റെ സമയമാ നിങ്ങളുടെ വിടുതലിൻ്റെ സമയമാ യേശു സൗഖ്യമാക്കും ദൈവമാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് തൊട്ട് വിടിവിക്കുന്നതിന് നന്ദി അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നതിന് നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം ഞാനതോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവ് എന്നെ ഒരു ഒരു വീട് തന്നെ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു ഈ ഈ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ മരങ്ങൾ കൂട്ടമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വീട് ഞാൻ കാണുന്നു ആ വീടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ആ വീട്ടിലോട്ട് കയറുന്ന വീടിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒരാൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീടിൻ്റെ അകത്തു നിന്നും പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ഇടത് വശത്തായിട്ട് കുറച്ചങ്ങ് മാറി ഒരു വീടേ ഉള്ളൂ വലത് വശത്ത് വീടുകളേ ഇല്ല അതായത് തൊട്ടടുത്തൊരു വീട് പോലും ഇല്ല പക്ഷേ തൊട്ടടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടത് വശത്ത് കുറച്ചങ്ങ് മാറി ഈ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തോട്ടം പോലെ തോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റബ്ബർ തോട്ടമാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അങ്ങനെ കുറേ തിങ്ങി മരങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു വീട് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കുറച്ച് മാറി വലത് വശത്ത് വീടൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇടത് വശത്ത് വീട് മാറി കാണുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ഭവനത്തിൻ്റെ മേൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭവനത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടിട്ട് എൻ്റെ കർത്താവിന് പറഞ്ഞ കരയുന്ന കാര്യത്തിൻ്റെ മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മറുപടിയുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇട്ട് പെരുക്കി പോയാൽ മതിയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു സമാധാനം എന്ന് പറയുകയാണ് ആ വ്യക്തിയോട് കർത്താവിനോട് പറയാൻ പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ കർത്താവ് അവിടെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തെ തുറക്കും കേട്ടോ കർത്താവ് ഇന്ന് ആ സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തെ തുറക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ പരിശുദ്ധ ആത്മാവി അങ്ങയുടെ വലിയ കൃപ ഇന്ന് ചോരിയുന്നല്ലപ്പ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ ഓ ഫാദർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ്
ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്ത സന്തോഷത്തോടെ ചിരിക്കാം പക്ഷെ ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര ഒരു വേദനയാണ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഭയങ്കര വല്ലാത്തൊരു മൂകതയുടെ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായി വന്നിട്ട് മനസ്സും ശരീരവും നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ ചില മാനസിക അവസ്ഥകളെ കടന്നു പോകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന വ്യക്തിയെ കർത്താവ് സ്പർശിക്കുന്നു എന്നോട് പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തോണം കർത്താവ് ഇന്ന് ഏറ്റെടുത്തത് ശ്രേ ഇന്ന് കർത്താവ് വലിയൊരു മനസ്സിൻ്റെ അകത്തും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കാണുന്ന വ്യക്തികളോട് ഞങ്ങൾ ഉള്ള് തുറന്ന് ചിരിച്ചു വർത്താനം പറയാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ദൈവം തങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ തോടും കേട്ടോ എല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് യേശുവേ നന്ദി കർത്താവി ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ കൃപ ഇന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാവട്ടെ ഞാനൊരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരടയാളം പോലെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു ഇടതുവശത്ത് കയ്യെ കടന്നിരുന്ന ഒരു വള ഒരു ഈ വൈലറ്റ് പോലത്തെ കളറിൻ്റകത്തൊരു പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് അത് അതെടുത്ത് ബായിക്കിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആ ആ വളയെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പാക്കറ്റിൽ വെച്ച് കവറിട്ട് ഈ വള ബായിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിക്കുന്നു ഞാൻ ആ വ്യക്തിയെ കാണിക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു വളയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നാ ബന്ധമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി എന്താ പറയുന്നത് സ്വർണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരി ജീവിതത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയൊരു വ്യക്തിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇത് ഇത് കയ്യിലിടാതെ ഇതിങ്ങനെ ബാഗിൽ വെച്ചതിൻ്റെ അകത്ത് പോലും ഒരു കാരണമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയെ കർത്താവ് എന്നെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ദ നെയ്മ് ഓഫ് ജീസസ് ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ സഹോദരി അനുഭവിക്കുന്ന ചില വേദനയുണ്ട് ചില ഞെരുക്കുമുണ്ട് ഇന്ന് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ കർത്താവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തി ഒരു അടയാളം പോലെ കർത്താവ് കാണിച്ചോട്ടോ അതുമായിട്ട് മാളയായി മളയായിട്ടോ ഉള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു അടയാളം കാണിച്ചതാണ് ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ കാണുന്ന ഒത്തിരി യാത്ര ചെയ്യുന്നതായിട്ടും എന്നെ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഒരു പതിനാല് വർഷത്തെ കണക്ക് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഭവനത്തിൽ കയറി വന്നത് പതിനാല് വർഷം വർഷമായിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ചില ആ ഒരു വരവ് തന്നെ പലപ്പോഴും ഒത്തിരി പരിഹാസങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ഒത്തിരി വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരു പതിനാല് വർഷമാണ് അതിനിടയിലാണ് കർത്താവിനെ കൂടുതൽ അറിയാൻ ഇടയായി തീർന്നെങ്കിലും പിന്നെയും ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രശ്നത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി കർത്താവിനോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ മേൽ വലിയൊരു സമാധാനത്തെ ദൈവം ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ യേശുവിൻ്റെ ആരാ ഏറ്റെടുത്തു ശ്രേ കർത്താവ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദൈവത്തിനൊന്നും മറവല്ല നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെ സ്വർഗം കാണുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും ഇന്ന് നിമിഷം രോഗികളായി ഭാരപ്പെടുന്നു തോളലിൻ്റെ മേലേക്ക് വലിയ രോഗസൗഖ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് കൈ അവിടെ വെച്ച് കൈ അവിടെ വെച്ച് എന്നിട്ട് പറയും യേശു ഞാൻ എൻ്റെ രോഗം ചുമക്കുക ഇത് അനധികൃതമായി കയറുന്നത് രോഗം അനുഭവിക്കാനല്ല യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി തല്ലുകൊണ്ടത് ഞാൻ രോഗം ചുമന്നു നടക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി മുറിവേറ്റത് കർത്താവ് തകർക്കപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ആരോഗ്യം വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് എല്ലാ രോഗത്തെയും എല്ലാ എനിക്ക് ഞാൻ കാണുന്ന ചില ആൾക്കാർ ശ്വാസം മുട്ടലിൻ്റെ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയാൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ചില വ്യക്തികളെ ഇന്ന് സ്പർശിക്കുക ഇനി അത് വേണ്ട അതിനോട് ബൈ പറഞ്ഞ് നീ എനിക്ക് നിന്നെ ചുമക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല ഞാൻ യേശുവിനെ വഹിച്ചോളാം രോഗത്തെ ചുമക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നന്ദി കർത്താവി സൗഖ്യത്തിന് നന്ദി യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാം ഇട്ട് തന്നെ ആമേൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയോടെ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം എനിക്കറിയാം സമയം ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് പോയി തുടർമാനമായിട്ട് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ശക്തിപ്പെടാം ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നല്ലോ ദൈവം നമ്മളെ സകലത്തിലും ഇന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയിൽ ആശ്രയിക്കാം ഈ സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സാക്ഷ്യമോ ദൈവിക ആലോചന ഒരേ ആലോചന ഒരേപോലെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ടെങ്കി
നടക്കാൻ പോകുന്ന കൂട്ടായ്മകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയും ലോകം മുഴുവൻ നടക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയും വിതയ്ക്കുന്നതാണ് അവരനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിതയ്ക്കുന്നവൻ വിതയ്ക്കുന്നവൻ കൊയ്യും എന്ന വചനത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വലിയ കൃപ ഇന്നവിടെ വെളിപ്പെടുന്നല്ലോ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കർത്താവ് ഒരു നാളും നശിക്കത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ കൊടുക്കുന്നവൻ കർത്താവ് ഇന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലോ അപ്പ കർത്താവ് ഞങ്ങളത് അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവി ഞങ്ങളുടെ വലിയ മഹത്വം എന്നവിടെ വെളിപ്പെടുന്നല്ലോ വലിയ കാര്യങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം അവിടെ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തുതിക്കുന്നപ്പ വൻ പ്രവർത്തികളെ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നല്ലോ അവരെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്നപ്പ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമറ്റിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ഞാനിത് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വിതയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് വിതയ്ക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴെപ്പോഴും ഞാനത് മറന്നുപോയി നിങ്ങൾ എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓർപ്പിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റത്തില്ല എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന റിക്വസ്റ്റുകളും വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് ആർക്കെങ്കിലും സാക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നത് ഗൂഗിൾ പേ വർക്ക് ആകത്തില്ല അല്ലാതെ പറ്റത്തുള്ളൂ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സാക്ഷ്യമുള്ളവർ ഈ സമീഷം പറഞ്ഞാട്ടെ അതിനുള്ള അവസരമാണ് ഉള്ളവരാരെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ വീട്ടിലെത്തി ബ്രദറെ അവർ നാല് മണിക്ക് പത്ത് മണിക്ക് കെട്ടി കെട്ട് നാല് മണിക്ക് അഴിക്കാനാന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് മണിക്ക് അഴിക്കുമ്പോ എന്റെ കണ്ണിൽ നല്ല വെളിച്ചം തന്നു ബ്രദറെ പിന്നെ എനിക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തായി ബ്രദറെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവം മക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചതോട് നന്ദി പറയുന്നു അപ്പച്ചാ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയ മോന ആ ഒരു കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ കർത്താവ് നന്ദി പറയുന്ന അപ്പൊ കാഴ്ച കിട്ടിയല്ലോ അതിനായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമിട്ട് തന്നെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബ്രദറെ കൂട്ടായ്മയിലും വചനത്തിലും ശക്തിപ്പെടുക കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടവർക്ക് ഇത് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാക്ഷ്യം പറയാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയായി എനിക്ക് കാലിന് വേദന ഭയങ്കര കാലിന് വേദന ആയിരുന്നു കാലിന്റെ അസ്ഥിക്ക് വേദന ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മൃതറോട് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മൃതറും പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിടുന്ന അസ്ഥിക്കകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിലത്ത് പോലും കാലുകൂത്തത്തിലായിരുന്നു ആരാധനയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ വേദനയായിരുന്നു എനിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവം വിടുവിച്ച് രണ്ടു മൂന്നാഴ്ചയായി കുറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയണമെന്നോർത്ത് വിളിക്കുമ്പോഴൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിടുതലും സഹിക്കുവാൻ ദൈവം തന്നു എത്ര എത്ര നാട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എനിക്ക് അസ്ഥിക്ക് വേദന എനിക്ക് ഒത്തിരി അഞ്ചാ ഒത്തിരി വർഷങ്ങളായി തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് കുറയും പിന്നെയും കൂടും പിന്നെയും കുറയും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു മാസം ഒന്നര മാസത്തോളം ആയായിരുന്നു ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറി എനിക്ക് വിശ്വാസത്തെ ദൈവം ഉറപ്പുള്ള വിശ്വാസം എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ നല്ലപോലെ വചനം എല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നും വചനം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കും വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വിടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അനുഗ്രഹമുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ആരാധനയ്ക്ക് കടന്നു പോയി ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഇങ്ങനെ കടന്നു പോയി ഇപ്പൊ ആരാധിച്ച് ഞാൻ ദൈവത്തോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണം ആത്മാവിന്റെ നിറവോടുകൂടി എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുങ്ങി ഇവിടെ നിന്ന് പോകുള്ളൂ പിന്നെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റും പരിശുദ്ധാത്മാവിനിൽ വരണേ കർത്താവ് എന്നും പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും മിസ്റ്റർ വലിയ കാര്യമാണ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കർത്താവ് ഇന്ന് കൊടുത്ത വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് അത് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു സ്പർശനത്തിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ സൗകര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അസ്ഥിയുടെ വേദനയായിരുന്നു വരികയും പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വേദനയായിരുന്നു പക്ഷെ രോഗസൗഖ്യത്തെ പറ്റി തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് രോഗമുണ്ട് പക്ഷെ ധൈര്യപ്പെടുവിൻ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമുറിവിൽ സൗഖ്യമുണ്ട് പ്രിയ ആൻറ്റിക്ക് കൊടുത്ത ആ സൗഖ്യത്തിന് നന്ദി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പിന്നെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിന് എന്നെ മെസ്സേജ് വയ്ക്കുന്നവരു
പലരും ചോദിക്കാണ് ബ്രദറെ ഞാൻ ഒരു മനുഷ്യനോട് പോലും അത് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്ങനെ അത് വെളിപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർ യേശുവിലേക്ക് വരുവാനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഈ വചനം കൂട്ടായ്മയിൽ കൂടുന്നവർക്ക് എല്ലാ കൃപ ലഭിച്ചു ആ കൃപ തുറന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കൃപ ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല നിങ്ങളുടെ മേലത് ഉണ്ട് അത് തുറന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ആ കൃപ നിങ്ങളുടെ മേലുണ്ട് രോഗശാന്തി വരം നിങ്ങളുടെ മേൽ തുറന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അത് കാണുവാൻ കഴിയും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു സാക്ഷ്യമല്ലേ എനിക്കാണേ ഞാൻ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ആളാ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു കണ്ട അങ്ങനെ കേറിയത് എനിക്കാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞോണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ പറഞ്ഞോ എനിക്ക് ലങ്സിൽ ഞാൻ ബലത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാ ഭജനം വെച്ചാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എനിക്ക് ലങ്സില് ലങ്സിലും അട്ടലിലും ക്യാൻസർ ആണ് അപ്പം അതിനു വേണ്ടി അരയ്ക്ക് ഈ ചെസ്റ്റ് താഴോട്ട് ഹാലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ബ്രദറിന്റെ നമ്പർ എന്റെ മറ്റേ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് പക്ഷെ അല്ലാതെ പേഴ്സണൽ നമ്പർ തരുവോ അത് എന്റെ നമ്പർ പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഈ രാജ്യത്തെ നമ്പർ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആർക്കും വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വാട്സാപ്പ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ തന്നെയാണ് പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് അത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല കാര്യം നോക്കാത്തതിൻ്റെ വേറെ ഒന്നും അല്ല എപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രയർ റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു നിമിഷം ആ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ടോംസ് വേറെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാവരും മൈക്കുകളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്താട്ടെ ഞങ്ങൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറയണം കർത്താവ് എൻ്റെ ക്യാൻസർ ക്രൂശിൽ വഹിച്ചതാ യേശു എൻ്റെ ക്യാൻസർ വഹിച്ചതാ എൻ്റെ ക്യാൻസർ മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് യേശു അടിയേറ്റത് അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോണം എല്ലാവരും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോണം അങ്ങനെ തന്നെ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞോണം ഏത് വ്യക്തി രോഗത്തിൽ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയാവുള്ളൂ എൻ്റെ ഈ രോഗം അത് ഏത് രോഗമാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് സിസ്റ്റർ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഈ നട്ടലിൻ്റെ ക്യാൻസർ യേശു തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ സാക്ഷാൽ യേശു നമ്മുടെ രോഗത്തെ വഹിച്ചു എൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ക്യാൻസർ വഹിച്ചു യേശു അടി കൊണ്ടപ്പോൾ ആ രോഗത്തിനാണ് അടി കൊണ്ടത് ആ രോഗ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി അടി കൊണ്ടത് ഇപ്പോൾ കൽപ്പിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ഇന്ന് മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ആ ശരീരത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് ആരോഗ്യം വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം തന്നെ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവിനാൽ ദിവ്യ ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസ്സുണ്ട് ആ കിടക്കയിൽ നിന്ന് ചാടി എണീക്കട്ടെ ആ അസ്ഥികൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഒരു സാക്ഷ്യം കേട്ടാണ് അപ്പോൾ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആൻറ്റി അസ്ഥി വേദനയാൽ ഭാരപ്പെട്ട് ആ സഹോദരി ആൻറ്റിക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം കിട്ടിയ സാക്ഷ്യം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം കേട്ടതുള്ളപ്പോൾ എൻ്റെ യേശുവേ അതും സാക്ഷ്യമാണപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രിയ മകളുടെ മേൽ ശരീരത്തിന് മേൽ കൽപ്പിക്കുന്നപ്പോൾ ഇനി ആ ക്യാൻസർ വേണ്ട ആ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു സെല്ല് പോലും ശരീരത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ വേണം അതെല്ലാം കെട്ടുപോട്ടെ ക്രൂശിൽ യേശു വഹിച്ചതാ കർത്താവിൻ്റെ തിരുമുറിവിനാൽ ഇന്ന് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ തിരുമുറിവിനാൽ ആരോഗ്യം വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ കൽപ്പിക്കുന്നു ആ രോഗശക്തിയെ പുറത്താക്കുന്നു രോഗാത്മാവിനെ പുറത്താക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യത്താൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സിസ്റ്ററെ ഇപ്പം തന്നെ സിസ്റ്റർ എന്താണ് സിസ്റ്ററെ ശരീരത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്നിട്ട് പയ്യെ എണ്ണിട്ടോണം യേശു ക്യാൻസർ വഹിച്ചു യേശു എൻ്റെ ക്യാൻസറിന് വേണ്ടി അടിയുണ്ടത് യേശു എൻ്റെ ക്യാൻസർ സൗഖ്യമാകാൻ വേണ്ടി ക്രൂശിൽ വില കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഇനി ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പോയി യേശുവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇപ്പം തന്നെ ശരീരത്തിന് മേലേക്ക് ആ അത്ഭുതം നടന്നു കേട്ടോ സിസ്റ്റർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് പറയണേ മറ്റാരെങ്കിലും സാക്ഷിയുള്ള ഒരു വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ ഹസ്ബൻഡിനു മറ്റേ നട്ടലിന്റെ അടുത്ത് തൊടുമ്പോ ഒക്കെ നല്ല വേദനയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ വേദനയൊക്കെ പോയി അതിന് ശേഷം ആ വേദന വന്നിട്ടില്ല യേശുവിന് നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ പറയാ ഇരുപത്തി വർഷമായി ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ തലമുറയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഒരു വിഷമത്തിൽ കഴിയാണ്
മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന കഴുത്തിൻ്റെ വേദനയായിരുന്നു ആ തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അസ്ഥിയുടെ അവിടെ വേദനയായിരുന്നു നമ്മുടെ രോഗസൗഖ്യ പ്രാർത്ഥന യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ട് സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു കൈ വെച്ച് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ആ വേദന അവിടുന്ന് അതായത് മൂന്ന് വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രോഗബന്ധനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട് ധൈര്യപ്പെടുവിൻ യേശു ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലോകത്തെ ജയിക്കാൻ പറ്റും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ യേശുവിനെ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായി യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഇത്ര അത്ഭുതമുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് സ്നാനത്തോടു കൂടെ ചേർന്ന ആൾക്കാർക്ക് എത്ര അധികം ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇത്ര അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിനോട് ചേർന്നവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറമാണ് അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സിസ്റ്ററെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റില് ബ്രദറ് എന്റെ പേര കുട്ടിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ ഒരു ആലോചന പറഞ്ഞിരുന്നു അവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് തലമുറയുടെ മേലെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി പോകുന്നു എന്ന് അത് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ മകന്റെ മേലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മേലെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള തടസ്സം മാറി കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവന്റെ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞു അവൻ എം ബി ബി എസിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോട് കൂടി പാസ്സായി എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ബ്രദറാണ് വചനം ഉയർത്തി പിടിച്ച അവകാശത്തോടു കൂടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എല്ലാ മഹത്വവും നമ്മുടെ അപ്പന് ആമേൻ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയ സൗകര്യം പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ മക്കളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധാത്മ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനുശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ മാറി എന്ന് സാരി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വചനം പഠിച്ചു പഠിച്ചത് പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാൻ പറ്റി കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയും ഇനിയും വചനം പഠിക്കുക കർത്താവിൽ നിറയുക ഗോഡ് ബ്ലസ് യു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നാളത്തെ ദിവസം ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസമായി തീരട്ടെ അപ്പൊ ദീർഘായുസോടെ ദിവ്യാരോഗ്യത്തോടെ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് ദേശത്തിൽ സാക്ഷിയാകട്ടെ ജീവനുള്ള കർത്താവിന്റെ സാക്ഷികളായി തീരട്ടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യേശുവിന് അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സിസ്റ്ററെ പ്രയർ റിക്വസ്റ്റ് വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയക്കാവുള്ളൂ സിസ്റ്ററെ ഞാൻ ഒരാളുടെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ സങ്കടമായി പോകും ഓരോരുത്തരോരുത്തരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട് കഴിവെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലേക്ക് അയക്കുക ഇന്ന് നാളെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ റിപ്ലൈ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സിസ്റ്ററെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേഗത്തിൽ സാക്ഷിയുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മകനും ഉണ്ട് അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വിഷമം എന്താണെന്ന് അത് അങ്ങ് അവിടെ ആ നടുക്ക് അള്ളിപ്പഴിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് നാക്ക് വരളുന്ന പോലാണ് അതിന്റെ അകത്ത് വിഷമം എന്റെ മകൻ ഇരുപത്താറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവനും ഇത് ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കഴിയാണ് ആശുപത്രി സൗകര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശു എന്റെ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ക്രൂശിൽ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങനേ പറയാവുള്ളൂ യേശു എന്റെ രോഗം വഹിച്ചു എന്ന് പറയരുത് യേശു എന്റെ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം എന്റെ എന്റെ മകന്റെ വഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ തിരുമുറിവിൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു സൗഖ്യം എന്റെ അവകാശമാണ് യേശു മുറിവേറ്റതുകൊണ്ട് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്റെ പേർ യേശു തന്ന അവകാശമാണ് അത് ഞാൻ കാണും അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇപ്പൊ തന്നെ വേദന വിട്ടു പോയി കേട്ടോ അതുപോലെ അവന് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഏറ്റെടുത്തു കേട്ടോ രണ്ട് ആലോചന ഏറ്റെടുത്തു കർത്താവ് തന്ന സൗഖ്യത്തെ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ പിന്നെ എന്റെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ വീടിന്റെ പൊക്കത്തുള്ള എന്റെ വീടാണ് എന്റെ അമ്മച്ചിയുടെ പേരാണ് ത്രസിയാമ്മ എന്റെ മൂത്ത ആങ്ങളെയാണ് ബേബി അമ്മച്ചിക്ക് അമ്മച്ചി മരിച്ചുപോയി ആ ആങ്ങള കാരണം ഞങ്ങൾ നാല് പെങ്ങന്മാരും ഇളയ ആ മൂത്ത രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആങ്ങളെയും വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് സ്നേഹത്തിൽ ആരും ആരും അല്ല പക്ഷെ എന്തോ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊച്ചാങ്ങളേക്ക് വരുത്തിയിട്ട് അമ്മച്ചിയോട് കാരണം അമ്മച്ചിയും പെങ്ങന്മാരും കാരണമാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊച്ചാങ്ങളെ ഞങ്ങളെ അടുപ്പിക്കുന്നില്ല കൊച്ചാങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് വേറൊരു തരത്തിലാണ് വലിയ ആങ്ങളെയും വേറൊരു തരത്തിലാണ് അവരൊരു തരത
ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാക്ഷ്യം പറയാൻ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് രണ്ടു മൂന്നല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് സൈഡിൽ ഒരു സ്വീലിംഗ്സ് പോലെ വന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലൊരു ഒരു ആദ്യ ഒരു ഭാരം തോന്നി പക്ഷെ അവസാനം പിന്നീട് ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാനിത് ആരോടും പറയത്തില്ല എന്റെ അഫീസറോട് പറയുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ പോകത്തില്ല വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷെ എന്റെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇത് മാറ്റാൻ മതിയായ ദൈവം എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് മാത്രമല്ല ആ ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് വരെ ബ്രദർ ഈ മുഴകളൊക്കെ മാറുന്നതായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കൈ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു പൂർണ്ണമായി ദൈവം കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്റെ കർത്താവ് വില കൊടുത്തത് ആ തിരുമുറിവിനാൽ എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നതിനാൽ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അത് പൂർണ്ണമായി തമ്പരാൻ എടുത്ത് മാറ്റി ആ ദിവസങ്ങളിൽ ബ്രദർ പ്രത്യേകം ഞാൻ പിന്നീട് ശ്രദ്ധിച്ചു എനിക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഹസ്ബൻഡ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാഞ്ഞത് വഴക്ക് പറയും പക്ഷെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ ബ്രദർ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിച്ചതായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മുഴകളെല്ലാം എടുത്തു മാറുന്നു സ്വില്ലിങ്സ് എല്ലാം മാറുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചായിരുന്നു അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ച ദൈവം ഏറ്റെടുത്തു ദൈവം എനിക്ക് പൂർണ്ണ സൗഖ്യം തന്നു ദൈവത്തിന് ഒരു ആയിരം നന്ദി സ്തോത്രം ആമേൻ ഇത് വലിയൊരു സാക്ഷ്യമാണ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് സിസ്റ്ററുടെ പറഞ്ഞ പോലെ നെഞ്ചിൽ ഒരു മുഴ ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്നു അപ്പം അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു മുഴ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമല്ല പക്ഷെ സിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല കാര്യം സിസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കർത്താവ് അങ്ങ് എൻ്റെ രോഗത്തെ വഹിച്ചതാണ് അങ്ങ് എൻ്റെ രോഗത്തെ വഹിച്ചതാണ് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ദൈവാത്മ പ്രവചനാലോചനയുടെ മുഴകൾ അപ്രതീക്ഷമാകുന്നു ദൈവാത്മ മൂന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാല് ദിവസം അടുപ്പിച്ച് അത് തന്നെ ദൈവാത്മ എടുത്തു പറഞ്ഞു ദിവസ പറഞ്ഞു എല്ലാം മുഴ അപ്രതീക്ഷമായി പോയി ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ചെയ്യാതെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ മുഴ വിട്ടുമാറി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു സിസ്റ്ററെ കർത്താവ് അത് നമുക്കറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്നായിരുന്നുള്ളത് പക്ഷെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ ആ മുഴ പോയി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് സർജറി ചെയ്യാതെ മരുന്ന് കഴിക്കാതെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാതെ യേശു അത് അപ്രതീക്ഷമാക്കി മാറ്റി ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിന് നന്ദി യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാക്ഷ്യം പറയാനുള്ള ഒരു വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് സാക്ഷ്യങ്ങളൊന്ന് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണ് മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞു 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 പറയുന്നു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ആയിരുന്നു അപ്പൊ അന്നത്തെ നമ്മുടെ പാർട്ടിൽ തന്നെ കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോറ്റ് ഇപ്പൊ കക്ഷി നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നാലും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വേണം ഇപ്പൊ അടിയന്തരമായിട്ട് വേണം മറ്റത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടിയന്തരമായിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വേണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് അത്ഭുത ഇപ്പൊ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയിട്ട് ഐസിയിൽ നിന്ന് മാറ്റും ഇപ്പൊ എന്തായാലും കർത്താവ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ച് പൂർണ്ണമായ വിടുതൽ നൽകിയതിനെ കുറിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു അമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും കർത്താവ് കൊടുത്ത വിടുതലിൽ നിന്ന് നന്ദി ബ്രദർ പറഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചായിരുന്നു നമ്മളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഉടനെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ കർത്താവ് അത് പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു വ്യത്യാസം കൊടുത്തത് പോരാ ആ വ്യക്തിയോട് പറയണം സറണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യേശുവിലേക്ക് വരാൻ പറയണം യേശുവിലേക്ക് വരാൻ തയ്യാറെങ്കിൽ പിന്നത്തേതേക്ക് അർജൻ്റായിട്ട് മാറേണ്ട കാര്യം പിന്നെ മറിഞ്ഞ് ഡോക്ടർ പിന്നെ ഡോക്ടർ പറയും ഇനി അത് വേണ്ട പുതിയ അവയം ഉണ്ടായി വന്നെന്ന് കേൾക്കാൻ ഇടയായി തീരും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ പറയണം കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ തക്ക സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇടിവിൽ നിൽക്കുവാനും കൃപ കൊടുത്തല്ലോ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ബ്രദർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ സാക്ഷ്യം പറയാൻ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു സാക്ഷ്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു മിസ്റ്ററെ ഞാനൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ജോലി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ബാംഗ്ലൂരാണ് അപ്പം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് എനിക്ക് നല്ലൊരു സ്ഥലത്ത് മലയാളികളൊക്കെ
എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയം അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ലിങ്ക് വർക്ക് ആകാതെ വരും അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രയർ ലിങ്ക് വർക്ക് ആകാതെ വരും അത് പുതിയ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനകളിൽ കയറാൻ പറ്റാതെ വരും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പറയാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ലൈവിൽ കാണുന്നവരെ ബ്ലസ് ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൂം പ്രയറിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് സ്പിരിച്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവായിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിശ്വാസ പ്രകടനങ്ങൾ ഏറ്റു പറയാം ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ കാണുന്നവരെ ബ്ലസ് യു ഞാൻ പ്രയർ ലൈവിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണ് സൂമിൽ അവസാനിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഇന്ന് മൈക്കുകളെ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത